एडुकेशन जो चैनल सबा के स्वागत जाना चैनल के सबसक्राइब कर भिडियो भलो लगले लाइक कमेंट शेयर कर शुरू कर टपिक भारत दार्शनिक गंधर मध्य स्वामी विवेकानंद तर शिक्षा एवं समाज संस्कारकमूलक भूमिकागुल रेखे से सम्पर्क आज के जानब तर आगे हमें जेने स्वामी विवेकानंद सम्पर् जन्मग्रहण कर अठारोश तेष्टि ख्रीटाब्दे बारो जानुरि कलकाय पितार नाम विश्वनाथ दत्त मातार नाम भुवनेश्वरी देवी तर मृत्यु है उन्नीस दुई ख्रीटाब्दे चौठा जुलई बेलुर मठ हावड़ा ठा कर रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ तीन आध्यात्मिक और धर्म नेता समाज संस्कारक दार्शनिक और शिक्षा विदे रूप परिचित देखे नहीं स्वामी विवेकानंद मत शिक्षा एवं शिक्षा सम्पर्क समाज संस्कारकमूलक घटनागुल जेने स्वामी विवेकानंद शिक्षार संज्ञा हिसाब से बोले एक जेने मानुषर अंतर्निहित पूर्णतार विकास साधन ही हल शिक्षा चकमकी पाथर मध्य लुकनो आगुने मत ज्ञान मानुषर अंतरे थे उद्दीपन चकमकी घसार मत क्या ज्ञान दीप्ति के बहरे प्रकाश कर स्वामीजी मंत्य करें ज्ञान मानुषर मध्य सुप्त था ज्ञान बैर आसे ना ज्ञान सहजात भाव मानुषर अंतरे अवस्थान कर अनंत ज्ञान खनि जे मानुषे आत्मा तर आवरण उन्मोचन कर से जा आविष्कार कर तई शेखे एचड़ा तर एक प्रधान उक्ति एडुकेशन इज द मानिफेस्टेशन अब दार्फेक्शन अलरेडी एंड मैन अलरेडी इन मैन अर्थात शिक्षा हल मानुषर अंतर्निहित सत्तार परिपूर्ण विकास शिक्षार संज्ञा तर उल्लिखित दोटो शब्दे विशेष तात्पर्य आ ये शब्द दुटो हल परफेक्शन पूर्णता एवं मैनीफेस्टेशन प्रकाश पूर्णता बोलते व्यक्तर अनंत सम्भवनार कथाई बोले ईश्वर के विश्वास ईश्वरे विश्वास धर्म प्रगाढ़ आस्थाशील विवेकानंद व्यक्तर मध्य सबकि महत् मन करें व्यक्तर मध्य यही महत् गुणावल व्यक्ति सत्तार ही कथा बोले प्रकाश शब्दी तात्पर्य हल कोचु व्यक्त परिस्फुट करार्ध्यमे प्रयोजन अनुकूल परेशर मध्यमे व्यक्ति पूर्णतार प्रकाश घटे अर्थात विवेकानंद शिक्षा के व्याख्या करते गए व्यक्ति और समाज उभय समान गुरुत्व दिए स्वामी विवेकानंद मध्य शिक्षार लक्ष्य की कि हवा प्रयोजन बाकी जेने विवेकानंद शिक्षार लक्ष्य निर्धारण आध्यात्मिक चेतनार संगे समाज चेतनार समन्वय साधन कर शिक्षार लक्ष्य हल जीवन गठन मानस तैरी कर चरित्र गठन करा शिक्षा सृजनशीलता मौलिकत और उत्कर्षर ऊपर गुरुत्व आरोप करें विवेकानंद शिक्षा चिंतार एक गुरुत्वपूर्ण लक्ष्य हल मानुष गढ़ार शिक्षा और चरित्र गठन शिक्षा एड़ाओं मते शिक्षार लक्ष्य हल दैहिक विकास फिजिकल डेभलपमेंट मानसिक विकास मेन्टाल डेभलपमेंट बोले चरित्र विकास एकाग्रतार जो ब्रह्मचर्य वृत्ति शिक्षा व्यक्ति सत्तर सत्तार विकास आत्मविश्वास गठन सर्वजनीन भ्रतृत्वोध उत्तरण आत्मपलब्धि सब द्वारा सब शिक्षार द्वारा उन्नत होफुट होपूर्ण तई हो शिक्षार मूल लक्ष्य स्वामी विवेकानंद मत शिक्षार पाठक्रम कम हवा उचित से सम्पर्क एक जिन्हे स्वामीजी कारिकुलम सम्पर् कूसंहत बक्तव्य रखें कंतु तर विभिन्न लेखनी भाषा भाषण इत्यादि बक्तव्यर मध्यमे बुझते परि जो स्वामीजी की धरण पाठक्रम कथा बोले तरह मध्य हल विज्ञान और वेदान मध्य समन्वय साधन स्वामी विवेकानंद कारिकुलम मूल कथा नेतृत्व शिक्षा देशभक्ति स्वाधीनतार जो शिक्षा दैहिक शिक्षार कथा पाठक्रमे शारिक्षा और शारिक संचालनमूलक खेलार ऊपर जोर देवा 
স্বামীজি বলেন অসুস্থ শরীরে অনেক অনিষ্ট ডেকে আনে সুস্থ শরীরের দেবতার বাস তাই একে সজাগ রাখতে গীতা পাঠের পরিবর্তে খেলাধুলা ও শারীরিক শিক্ষা নির্দেশ দেয় স্বামীজি এরপর ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠন পাঠনের কথা বলেন প্রসঙ্গত তিনি বলেন পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ইংরেজির মাধ্যমে অধিগত করতে পারে সংস্কৃত শিখবে সংস্কৃতির উত্তর মানে সংস্কৃত শেখার কথা তিনি বলেন কারণ সংস্কৃত ভারতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে পরিচয় লাভ করাবে সেই জন্য সংস্কৃত শেখার কথা বলা হয় পাঠক্রমে বলা হলো শারীরিক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে এছাড়া বৃত্তিমূলক শিক্ষা কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা কলা বিদ্যা মানবিক বিদ্যার মধ্যে মানবিক বিদ্যার মধ্যে ইতিহাস ভূগোল সাহিত্য বিজ্ঞান সাধারণ জ্ঞান প্রভৃতি স্থানের কথা বলা হয়েছে কলা বিদ্যা বা ফাইন আর্টস যেটাকে বলা হয় এছাড়া যেহেতু স্বামীজি নারী শিক্ষার উপরে বেশি জোর দিয়েছিলেন সেজন্য নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য আর গৃহ পরিচর্য মানে গৃহ ঠিকঠাক রাখার বা পরিচর্যার শিল্প রন্ধন সেলাইয়ের কাজ ইত্যাদির উপরে কিন্তু তিনি জোর দিয়েছিলেন এবং কারিকুলামে কিন্তু সেই সব জিনিসগুলো কিন্তু স্থান দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের মতে শিক্ষার পদ্ধতি কেমন হওয়া দরকার বিবেকানন্দ বলেন ইন্দ্রিয় শক্তি নিয়ন্ত্রণ এবং নীতিবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন মানসিক শক্তির অনুশীলন এর জন্য চাই মানসিক একাগ্রতা সৃষ্টি এর জন্য শিক্ষার পদ্ধতি হচ্ছে মনসংযোগ ও ধ্যান বারো বছর টানা ব্রহ্মচর্য যিনি পালন করেন শক্তি ও ক্ষমতা তার অধিগত হয় তিনি বিশ্বাস করতেন ব্রহ্মচর্যের সাহায্যে অপরিমিত স্মরণ শক্তি আয়ত্ত করা যায় এর ফলে চরিত্র ও মনের শিক্ষা সার্থক হয় ব্যক্তিত্ব গঠন সহজ হয় শিক্ষালয় সম্পর্কে স্বামীজি কি বলেছেন শিক্ষার পরিবেশ হিসেবে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার পরিবেশকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে তিনি বলেছেন গুরু গৃহে বাস করে গুরুত্ব মানে গুরুর আদর্শ জীবন দ্বারা শিক্ষার্থী প্রভাবিত হবে মানে প্রাচীনকালে যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হতো শিক্ষার্থীদের শিক্ষক কি হওয়া উচিত বা শিক্ষক তিনি শিক্ষকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন আগুন যেমন সব কিছুকে গ্লানিমুক্ত করে তেমনি শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের প্রভাব শিশুর সব সংকীর্ণতাকে দূর করবে শিক্ষক হবে ত্যাগী ও সর্বজ্ঞান সম্পন্ন তিনি হবেন পবিত্র এবং নিঃস্বার্থ শৃঙ্খলা সম্পর্কে স্বামীজি কি বলেছেন শৃঙ্খলার কথা বলতে গিয়ে স্বামীজি তার পূর্ব শর্ত হিসেবে শিক্ষার্থীদের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়ার কথা বলেছেন তার মতে বিভিন্ন শিক্ষামূলক কাজ করার জন্য ছাত্রদের যদি স্বাধীনতা দেওয়া হয় স্বাধীন চিন্তা করা এবং আত্মপ্রকাশের ব্যবস্থা করা যায় তবে কাজের মধ্যে দিয়ে ছাত্রদের মধ্যে সতত সারিতাভাবে বা অটোমেটিক্যালি শৃঙ্খলা কিন্তু চলে আসবে নারী শিক্ষা সম্পর্কে স্বামীজি কি বলেছেন নারী শিক্ষার উপর স্বামী বিবেকানন্দ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন বিদেশ ভ্রমণের সময় তিনি যে সব দেশে সমাজে নারীদের স্থান দেখে প্রভাবিত হন সেসব জায়গায় অপরদিকে আমাদের ভারতবর্ষে নারীদের দুঃখ দুর্দশা দেখে তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন তিনি বলেন যে দেশে যে জাতি নারীকে শ্রদ্ধা করে না সে জাতি কখনো বড় হতে পারে না নারীদের মর্যাদা দান ও উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দেশের উন্নতি হতে পারে নারীদের শিক্ষিত না করতে পারলে দেশের উন্নতি আশা নেই তাই তাদের প্রথমে শিক্ষিত করে তুলতে হবে তিনি বলেন সীতা হল পবিত্রতার প্রতীক তাই ভারতীয় নারীদের সীতার মতো করে অনুসরণ করতে হবে তিনি সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী নারীত্বের আদর্শকে অনুসরণ করার কথা বলেন তিনি ভারতীয় জীবনধারার অনুসারে নারী শিক্ষা চেয়েছিলেন তিনি মেয়েদের জন্য যে নারী শিক্ষা পরিকল্পনা করেছিলেন তাতে ছিল শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে থাকবে চরিত্র গঠন পূজার্চনা জব করা ধ্যান করা ইত্যাদি তাদের শেখানো হবে ইতিহাস পুরাণ ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র সাহিত্য গার্হস্থ বিদ্যা সেলাই রন্ধন বিদ্যা সন্তান পালনের বিদ্যা ইত্যাদি 
শিক্ষাদান করবে শিক্ষিত বিধবা অথবা ব্রহ্মচারিণীরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে যেমন থাকবে নারী মঠ সেই সঙ্গে থাকবে মেয়েদের স্কুলও লোক শিক্ষা সম্পর্কে স্বামীজি বলেছেন লোক সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার তার পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি যাত্রা কবিতা গান কীর্তন ইত্যাদি অনুষ্ঠান ও প্রসারের কথা বলেন তিনি লোক শিক্ষার জন্য ঘরে ঘরে গীতা পাঠ শুরু করতে বলেন গীতা পাঠের মধ্যে থেকে নিষ্কর্ম কর্মের প্রেরণা লাভ করা যায় ভাষা শিক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য বিবেকানন্দ ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও তিনি সংস্কৃত ভাষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন ধর্ম শিক্ষা কি বিবেকানন্দ শিক্ষা ধর্ম শিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন কিন্তু ধর্ম শিক্ষার নির্দিষ্ট কোন ধর্মীয় আচার আচরণ নয় সমস্ত ধর্মের মূল নীতি শিক্ষার্থীদের সমান সামনে তুলে ধরতে হবে ধর্ম শিক্ষার জন্য তিনি রামায়ণ মহাভারত উপনিষদ থেকে ছোট ছোট নীতিগল্প অনুবাদ করে শিশু শিক্ষার্থীদের পড়ানোর কথা বলেন কারিগরি শিক্ষার সম্পর্কে তিনি বলেছেন শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য তিনি বৃত্তিমুখী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেন এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা হস্তশিল্প উৎপাদন করে অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হবে কারিগরি শিক্ষা ও শিল্পায়নের জন্য আর যা কিছু দরকার সবই আমাদের তৈরি করতে হবে যেমন শুধু চাকরি না খুঁজে মানুষ নিজের ভরণ পোষণ এবং ভবিষ্যৎ দুর্দিনের সময় ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট আয় করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে তাহলে এই গেল আমাদের আজকে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা দর্শন সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত তথ্য আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকবে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আজ এই অবধি বিদায় নিচ্ছি